నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం ప్రమాదమైనా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి పండగే అది ఒక ఉత్సవమే విశాఖపట్నంలో గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలో ప్రధాన బాధిత గ్రామమైనటువంటి ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలో సోమవారం నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఐదు వందల మందితోటి ఒక జాతర ఒక ఉత్సవమే నిర్వహించారు అందులో కోలాటాలు తప్పెటగుళ్ళు జగన్ బొమ్మలకి పాలాభిషేకాలు ఒకేర ఒకేర ఇంతకీ అసలు ఇది ఎందుకయ్యా అంటే జగన్ ప్రభుత్వం అక్కడ గ్రామంలోని బాధితులకు లీకేజీ బాధితులకు పరిహారాలు అందించారు మరి ఈ పరిహారాలు అందించిన దానికి గాను కృతజ్ఞతగా నిన్న వాళ్ళు పండగ చేశారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అసలు ఇంతకీ ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ ఉందా భౌతిక దూరం పాటిస్తున్నారా హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ని అవాయిడ్ చేసే పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు ఐదు వందల మందితోటి కోలాటాలు తప్పెటగుళ్ళు పెట్టి పాలాభిషేకాలు పెట్టి ఉత్సవం జరిపించవలసినంత ఏం జరిగింది అక్కడ ఇంతకీ జరిగింది ప్రమాదమా లేకపోతే ఏదైనా పెళ్ళా పెళ్ళికి యాభై మంది చావుకి ఇరవై మంది మాత్రమే పరిమితం చేసుకొని చేసుకోమని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మరి ఇప్పుడు ఇది పెళ్ళా చావా ఏదీ కాదు ఒక ప్ర ప్రమాదం ఒక ఘటన అందులో బాధితులకు పరిహారం మరి ఈ బాధితులకు పరిహారం అందించడం కూడా పండగేనా స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళి లాంటిదేనా ఆత్రేయ ఆకల రాజ్యం సినిమాలో రాశాడు మరి ఇలాంటి పరిస్థితి నిజానికి ఆయన వెటకారంగా రాసినా ఇక్కడ వై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు విశాఖపట్నంలో దాన్ని నిజం చేశారు మరి ఏం పాటిస్తున్నారు ఏం నిబంధనలు అనుసరిస్తున్నారు ఏమీ లేదు ఇదే మూడు రోజుల క్రితం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గండి బాబ్జీ అక్కడ బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్తామంటే అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉంది నలుగురు మించి ఎవరు గుమి కొట్టడానికి వీల్లేదు మీరు ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ తిప్పి ఎప్పుడుకో సాయంత్రానికో మరుసటి రోజుకో వదిలిపెట్టారు మరి ఇంతకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నిర్వహిస్తున్న జాతరలకు మాత్రం ఎవరు అడ్డుకోరు అసలు జాతర చేసుకోవాల్సినంత ఏముంది ఇందులో వాళ్ళకి ప్రమాదమైనా సరే ఇంకేదైనా సరే చావైనా సరే ఏదైనా సరే ఉత్సవం చేసుకోవాలంతే మరి దీనికి ఏ వైరస్ కానీ ఏ లాక్డౌన్లు కానీ ఏ భౌతిక దూరాలు కానీ ఏ నిబంధనలు వాళ్ళకి వర్తించవు వర్తించవు అంటానికి ఉదాహరణగా గతంలో మనం మన మన అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం కాళహస్తిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే బిఎం మధుసూదన్ రెడ్డి ఎవరెవరికో కృతజ్ఞతలు చెబుతూ డెబ్బై ట్రాక్టర్లతో ర్యాలీ మరి నగర్లో ఎక్కడో బోర్ ఓపెనింగ్కి రోజా గారు ఒక ర్యాలీ మరి పలమనేరులో ఇంకొక చోట చిన్న వంతెన కలవర్టు ప్రారంభించడానికి అక్కడ ఒక ఉత్సవం మరి ఇక్కడ సూళ్ళూరుపేటలో ఇంకొక ఎమ్మెల్యే ఆయన అక్కడ పచ్చ జెండా ఊపి ట్రాక్టర్లు సహాయం సరుకులు పంపించడానికి ఓ ర్యాలీ ఇట్లా ఎక్కడ పట్టినా కూడా ప్రతి దాన్ని మరి ఎక్కడో ఒక మాట మనం క్రైసిస్ని కూడా సంక్షోభాన్ని కూడా అవకాశంగా మలుచుకోవాలని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అది సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకొని డెవలప్ కమన్నారు మరి ప్రమాదాలను పండగ చేసుకోమని ఎవరు చెప్పారు ప్రమాదాలని జాతరలు ఉత్సవాలు చేసుకోమని ఎవరు చెప్పారంటే ఇది ఒక రాక్షస సంస్కృతి మరి ప్రమాదాన్ని ఉత్సవం చేసుకోవటం అనేది ఒక జానపద సంస్కృతి ఒక రాక్షస సంస్కృతి దీన్ని ఈ రోజున ఒక నాగరిక సమాజంలో ఈ రోజున మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది మరి నిన్న మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా చేశారు విశాఖపట్నం నుంచి ఆయన తాడేపల్లిలో తన నివాసం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు విశాఖపట్నంలో అధికారులు మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు అలియా సవంతి శ్రీనివాసు అక్కడ బాధితుల్లో జగన్ గారిని మెచ్చుకునే వాళ్ళని కొంతమందిని అక్కడ కలెక్ట్ పోగు చేసి పెట్టారు పెట్టి ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి బ్రహ్మాండంగా ఉంది అసలు ఏదైనా సరే మామూలుగా చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చిన బాధితులు కూడా జై జగన్ అన్న పత్రులు అని చెప్పారు అసలు ఇంతకీ గ్రౌండ్ రియాలిటీ వాస్తవం చూస్తే అక్కడ ఒక అడుగు ముందు వెళ్ళ ఆ కంపెనీని మూసేయలా కంపెనీ ప్రతినిధులను అరెస్ట్ చేయాలా అధికారులు లోపలికి వెళ్ళి వస్తూనే ఉన్నారు అక్కడ క్లూజ్ సేకరించాలా మరి ఇంతకీ కంపెనీ ప్రతినిధులు పోలీస్ రక్షణతో కంపెనీలోకి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నారు మరి జరగాల్సి అన్నీ జరిగిపోయినాయి వాళ్ళ స్టాక్ నిల్వలు కొరియాకి వెళ్ళిపోయాయి ఇవన్నీ జరిగినాయి మరి ఏం ముందుకు పడ్డట్టు అడుగు మరి ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన నలుగురిని కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళ చేత జై కొట్టించుకుంటే అది పూర్తిగా వాస్తవమని ఎలా చెప్తాం మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ ఉత్సవాలు మానుకోకపోతే మరి ఎవరికి మీరు ఆంక్షలు పెడుతున్నారు అవసరానికి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన వాళ్ళని పోలీసులు కొట్టారు 
వైద్య సహాయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కొట్టారు ఈ రోజు కూడా మరి ఎక్కడ కూడా మీరు ఓపీలు పనిచేయటం లేదు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఓపీలు పనిచేయటం లేదు ఒకవేళ ఎవరన్నా ఏదైనా చిన్న రుగ్మత వచ్చి చూపించుకుంటానికి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వెళదామంటే వాళ్ళు ముట్టుకోవట్లేదు ఏమో మీకు వైరస్ ఉందేమో మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి అంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇంతటి జాతరలో నిర్వహించి మరి కోలాటాలు పెట్టి తప్పటి గుళ్ళు పెట్టి మరి పాలాభిషేకాలు చేసి అంత ఉత్సవం అంత జాతర చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏమొచ్చింది అంటే ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలో ఆ ప్రజలందరూ కూడా గ్యాస్ లీకేజీ బాధన పడ్డందుకు నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోయినందుకు ప్రాణాలు కోల్పోయినందుకు తీవ్ర అనారోగ్యాలు పాలైనందుకు ఉత్సవమా ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకునే యొక్క సంఘటన అవసరమా లేకపోతే ఇలాంటి పరిస్థితిని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఆ మనుషుల్ని ఏమనాలి అసలు సెలబ్రేషన్ ఏంటండి ఇది ఇలాంటి పరిస్థితిని సెలబ్రేట్ చేసుకునే పరిస్థితిని మరి దేశంలో ఎక్కడైనా చూసామా మరి విషాద సంఘటనలకి మనం సంతాపం తెలియజేస్తాం ఆఖరికి మనం టీవీ రేడియోలో సైతం కార్యక్రమాలన్నింటిని ఆపేసి విషాద సంగీతం వినిపిస్తారు కానీ ఇక్కడ మరి ఈ ఈ సంగీతం ఏమిటి ఇది విషాద సంగీతమా వికృత సంగీతమా ఏ విధంగా దీ ఈ మరి ఈ వాయిద్యాలని ఈ గోళని దీన్ని ఈ జాతరని మనం ఆలో అర్థం చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఒక సంస్కృతిని ప్రజల్లో ప్రవేశపెట్టి మరి మేము ఏమైనా చేస్తాం మాకు అడ్డు లేదు మాకు అధికారం ఉంది మాకు అధికారం ఉంది కనుక మేము చేసి చెల్లుతుంది ఇతరులను మాత్రం ఏమీ చేయనీయం ఆఖరికి వైరస్ నేపథ్యంలో విపక్ష పార్టీలు సాయం చేస్తామంటే భౌతిక దూరాలు పాటించి జాగ్రత్తగా ఉండి సాయం చేస్తామన్నా ఒప్పుకోలేదు అవి మా వాలంటీర్లకు ఇచ్చేయండి అన్నారు అదే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అయితేనే జాతరలు జాతరలు చేసేసారు సరే ఆ రోజున ఏదో వైరస్ బాధితులకు లేకపోతే వైరస్ సమయంలో లాక్డౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేశారనుకుందాం కానీ ఇవాళ వెంకటాపురంలో జరిగింది ఏంటి అక్కడ ఉన్న బాధితులకు పరిహారం ఇవ్వటం అనేది ఏం గొప్ప విషయమా అసలు ప్రమాదం జరగకుండా చూడటం గొప్ప విషయం లేకపోతే ప్రమాదాన్ని నివారించడం గొప్ప విషయం ప్రమాదం జరగకుండా ఉండటానికి కఠినమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం గొప్ప విషయం అంతేగాని పూర్తి నిర్లక్ష్యం వహించి ప్రమాదం జరిగిపోయిన తర్వాత ప్రమాదానికి కారణమైన వాళ్ళందరినీ వదిలేసి బాధితులకు తలా కాస్త పరిహారం ఇచ్చేసి ఈ రోజున వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు ఎవరు తిరిగి తీసుకొస్తారు ఎందుకు ఈ జాతర మరి వాళ్ళ పోయిన ప్రాణాలు ఎవరు తిరిగి తీసుకొస్తారు మరి ఈ జాతర ఈ డబ్బులు ఈ పాలాభిషేకాలు వాళ్ళ ప్రాణాలు తిరిగి తీసుకొస్తాయా ఇటువంటి సంస్కృతిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మానుకోవాలి ప్రజల్ని పరామర్శించడం వరకు ఓకే వాళ్ళకి నష్టపరిహారం చెల్లించడం వరకు ఓకే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కోసం తగిన జాగ్రత్తలు అవసరాల మేరకు వాళ్ళకి అవసరమైన సహాయం చేయటం వరకు ఓకే కానీ దాన్ని పండగ చేసుకోవటం ఏమిటి దాన్ని ఉత్సవం చేసుకోవటం ఏమిటి దాన్ని జాతర చేయటం ఏమిటి దాని కోలాటాలు తప్పటిగొళ్ళు డాన్సులు ఏ గంతులు అవసరమా ఇలాంటి ఒక సంస్కృతిని దేశంలో ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు అనేది ఈ రోజున అర్థం కాకుండా పోయింది ఈ రోజున వీళ్ళు చేశారు ఇప్పటివరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఇలాంటి ఇలాంటి దారుణమైనటువంటి ఉత్సవాలు జరపలేదు ఇక ఇప్పుడు వీళ్ళు జరిపారు కనుక ఈసారి మరి మరో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చేస్తారు ఒకవేళ చేయొద్దని నాయకుడు చెప్పిన కింద కార్యకర్తలు కింద నాయకులు ఊరుకోరు పోయినసారి వాళ్ళు చేశారు ఈసారి మనం చేయకపోతే మనం చేతగానే వాళ్ళు అనుకుంటారు అంతకంటే పెద్ద ఉత్సవం చేయాలని చెప్పి రేపు పొద్దున చావుల్ని హత్యల్ని కూడా పండగలు చేసి ఉత్సవాలు చేసి మరి ఇలాంటి దారుణమైనటువంటి ఒక సంస్కృతిని దేశం మీద రుద్దే పరిస్థితి వస్తుంది ఇది ఇది దేశానికి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి సంకేతం నాగరిక సమాజంలో జరగకూడనటువంటి విషయం నాగరికులు జీవించే చోట ఇటువంటి ఆలోచన ధోరణి ఇటువంటి భావజాలం ఉండకూడదు ఇది ఒక చావుని పండగ చేసుకునే పరిస్థితి అది కూడా చావుకి కారణమైన వాళ్లే చేయడం కూడా మరి మరింత దారుణమైనటువంటి విషయం ఇలాగా మరి ఎక్కడ కూడా ఏ దేశంలో కూడా ప్రమాదాన్ని పండగ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండదు కోవత్తులు వెలిగించడమో మౌనంగా ర్యాలీలు చేయడమో నల్ల బట్టలు వేసుకోవడమో ఇలాంటి కొన్ని పద్ధతులను అనుసరిస్తారు అంతే తప్ప కోలాటాలు తప్పటి గుళ్ళు అంటే అది ఉత్సాహం బాగా వెళ్ళి విరిసినప్పుడు చేయాల్సినటువంటి పండగలు మరి మనం అంత సంతోషంగా ఉంటేనో పంటలు బాగా ఇంటికి వచ్చి పండగ వస్తేనో చేసుకునేటటువంటి సందర్భాలు అలాగే పెళ్లి చేసుకుని కుటుంబాలు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటే చేసుకోవాల్సిన పండగలు అలాగే మరి ఎవరైనా మనకు మనకు మూరికి గ్రామానికి మేలు చేసిన నాయకుడు మన గ్రామంలోకి వస్తుంటే స్వాగతం పలికే సందర్భాల్లో చేయాల్సినటువంటి ఉత్సవాలు ఇవి అంతేగాని కొన్ని చావులు అనారోగ్యాలు కొన్ని బాధలు కొం కొంప గోడ వదిలిపెట్టి ఎక్కడో పొలాల మీదకి వెళ్ళి బతుకుతూ ఉంటాము ఇటువంటి పరిస్థితుల్ని మరి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దీనికి ఎలా ఉత్సవాలు జాతరలు నిర్వహిస్తారు ఇది ఎన్నిసార్లు ప్రశ్నించినప్పటికి కూడా నాకు ఇంకా ప్రశ్నించాలని అనిపిస్తూ ఉంది 
ఎందుకంటే ఇందులో అసలు ఏమాత్రం మానవత్వం అనేది కనపట్టలేదు మరి ఇటువంటి ఒక అమానవీయమైనటువంటి ఉత్సవాలు ఈ దేశంలో జరుగుతూ ఉంటే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుందనే ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రశ్న మరి ఆలోచన చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా బాధిస్తూ ఉంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్ధం